السلام عليكم ورحمة الله وبركاته <تصفيق> بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد شو مانت ديني بهاي بنيرا أسكي أمي أبداشن من جبي شوية وبستهبن كرت جاي شتى هلا صيام المقصد كأنه الله تعالى ما ده جنو صيام كفرس كرتشن روزا أمرك كأنه ركبو أشلي লক্ষ্যের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ না রেখে সিয়াম পালন করলে আসলে তো সিয়ামি কোনো फायदा আমাদেরকে দেবে না কেন এত কষ্ট আমরা করতে যাব আমাদেরকে না খাইয়ে আমাদের কোনো কিছু পান না করিয়ে আল্লাহ তাআলার কি লাভ কি স্বার্থ আসলে তো তিনি তার প্রয়োজনে কোনো কিছু করেন না তিনি যা কিছু করেন আমাদের প্রয়োজনেই করেন আবার আমরা যখন ইবাদত বন্দেগি করি সেটাও কিন্তু আমরা আল্লাহ তাআলার প্রয়োজনে করি না সেটা আমরা আমাদের স্বার্থে করি আমাদের প্রয়োজনে করি জান্নাত তো আমাদের জন্য জাহান্নাম থেকে তো আমরাই মুক্তি লাভ করব আল্লাহ তাআলা বেমুহতাজ তার কোনো প্রয়োজন নেই সমস্ত প্রয়োজন আমাদের তিনি হচ্ছেন আসসামাদ আল্লাহুস সামাদ সামাদ মানে হলো লা হাজাত লাহ যার কোনো প্রয়োজন নেই তিনি তার সব কিছু আছে তার প্রশংসার জন্য তিনি নিজেই যথেষ্ট ان الله شاكر الله تعالى নিজেই শাকের তিনি নিজেই হামিদ নিজের প্রশংসার জন্য তিনি নিজেই যথেষ্ট আমরা তার প্রশংসা না করলো আল্লাহ তাআলার কোনো কিছুই যায় আসে না সুতরাং আমরা শুকরিয়া আদায় করব আমরা জিকির শুকর করব আমরা ইবাদত করব আমাদের স্বার্থে করব আমাদের প্রয়োজনে করব এখন এই সিয়াম পালনের দ্বারা আমাদের কি স্বার্থ রয়েছে মূলত আমরা আল্লাহ তাআলার জান্নাতে যেতে চাই তো জান্নাত করা যাবে জান্নাত তো মুত্তাকিদের জন্য ওয়াল আকিবাতু লিল মুত্তাকিন জান্নাত তথা পরকাল পরকালে শুভ পরিণতি এটা কেবল মুত্তাকিদের জন্য গায়র মুত্তাকি আল্লাহ তাআলা জান্নাতে প্রবেশ করবে না আল্লাহ তাআলা জান্নাতকে মুত্তাকিদের জন্যই তৈরি করেছেন সেই জন্যই আল্লাহ তাআলা বলেন কুতিব আলাইকুম সিয়াম কামা কুতিব আলাল লাযিনা মিন ক্বাবলিকুম তোমাদের উপরে সিয়ামকে ফরজ করা হয়েছে এটা শুধু তোমাদের উপরে নয় তোমাদের পূর্বেকার সমস্ত জাতির উপরে সিয়াম ফরজ করা ছিল কেন লা আলাকুম তাতাকুন মাকসাদ হলো লক্ষ্য হলো এর দ্বারা তোমরা তাকওয়া हासिल করবে তাকওয়া মানে কি তাকওয়া শব্দের শব্দিক অর্থ হলো তারকুল মুহাররামাত নিষিদ্ধ কাজ তরক করা হারাম কাজ পরিহার করা আর সামগ্রিক বিবেচনায় তাকওয়া মানে হলো আল ইমতিসাল বি আওয়ামিরিল্লাহ আল্লাহ তাআলা যা যা আদেশ করেছেন সালাত সিয়াম হজ যাকাত পর্দা খিদমতুল ওয়ালিদাইন হালাল খাওয়া এই ভাবে যা যা আল্লাহ ফরজ করেছেন সেগুলো পালন করা এটা হলো তাকওয়া আর তাকওয়া কি তিনি যা যা নিষেধ করেছেন যেমন আল কাবাইর কুবরা গুনাহের যে তালিকা আমরা জানি না আযুবিল্লাহ মিন যালিক মানুষ খুন করা শিরক করা বিবিচার করা জাদু করা এরকম যে যে কুবিরা গুনাহগুলো রয়েছে সমস্ত পাপ রাশি থেকে দূরে থাকা এটা হলো তাকওয়া সম্মানিত দীনি ভাই ও বোনেরা রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন কাম মিন সাইমিন লাইসা লাহু মিন সিয়ামিহি ইল্লা আল্লামা অনেক লোক সিয়াম পালন করে রোজা রাখে কিন্তু কোনো फायदा তার হয় না কারণ সিয়ামের টার্গেট হলো তাকওয়া हासिल হওয়া তার এটার দিকে তার কোনো নজর নেই সে শুধুই খায় না শুধুই পান করে না না খাওয়া পান না করার কষ্ট তার সে পায় এটা সে তাকে স্পর্শ করে কিন্তু এই ছাড়া সিয়ামের যে লক্ষ্য এর সাথে তার কোনো সম্পর্ক নেই সেই জন্য রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন বহু লোক রাতে নামাজ পড়ে সালাত আদায় করে কিয়াম করে তাহাজ্জুদ পড়ে কিন্তু শুধুই সজাগ থাকে অনেক লোক দিনের বেলায় রোজা রাখে শুধুই খুদাই কষ্ট করে শুধুই পিপাসায় কষ্ট করে এই ছাড়া তার আর কোনো উপকার হয় না অন্যত্র রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিনি রোজার লক্ষ্য সম্পর্কে বলেন মান লাম ইয়াদা কাউলা যুর ওয়াল আমালা বিহ ফালাইসা লিল্লাহি হাজা ফি আন ইয়াদা তুআমাহু আশরাবা যে ব্যক্তি মিথ্যা কথা ছাড়লো না মিথ্যা কাজ ছাড়লো না 
খেয়াল করুন ইসলাম সত্য সত্য ধর্ম আল্লাহ তালা সত্য সহকারে ইসলামকে দুনিয়াতে পাঠিয়েছেন মুসলিম সে যে সত্যবাদী সে কথাই যেমন সত্যবাদী হবে কাজেও সে সত্যের অনুসারী হবে এই সত্য বিচ্ছুত হয়ে মিথ্যা কথা বলা এবং অসত্য কাজ করা নেজায়েজ কাজ করা হারাম কাজ করা জোর কাজ করা জোর কথা বলা জুট কাজ করা জুট কথা বলা এই 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 জায়গায় যে ব্যক্তি পৌঁছতে পারলো না তার রোজার নামে খাবার ছেড়ে দেয়া সিয়ামের নামে পানাহার ছেড়ে দেয়া আল্লাহ তালার কোনো প্রয়োজন নেই এই হাদিসের মধ্যে আমরা পরিষ্কার দেখলাম সিয়ামের মকসাদ হলো সত্য পথে চলা সত্য কথা বলা তাকোয়ার পথে চলা তাকোয়া কি হাজরতে আলী রাদি আল্লাহ আনহু থেকে একটা বর্ণনা এরকম এসেছে তাকে প্রশ্ন করা হলো তাকোয়া কি তিনি বলছেন তাকোয়া চারটে জিনিসের সমন্বয় একটা হলো আল খাউফু মিনাল জলিল আল্লাহ তালাকে ভয় করে চলা ওয়াল আমাল বিতঞ্জিল তাকোয়া হলো আল্লাহ তালা যা নাজিল করেছেন এটা শুধু তেলাবাতের জন্য নয় এটা আমল করার জন্য সুতরাং নাজিল কৃত আল্লাহর অহির আলোকে নিজেদের জীবন পরিচালনা করা নিজেদের কর্মকে পরিচালনা করা এটা হলো তাকোয়া আর তাকোয়া কি ওর হৃদ মিল খালিল আল্লাহ তালা যার জন্য যতটুকু দুনিয়া বরাদ্দ রেখেছেন এতে সন্তুষ্ট থাকা আর তাকোয়া কি আল এস্তেমের রাহিল সময়ের ব্যবধানে একদিন আমাদেরকে দুনিয়া থেকে চলে যেতে হবে কে কোন সময় যাবে এটা আমাদের জানা নেই সে যাওয়ার জন্য সদা প্রস্তুত থাকা মৃত্যু দিবসের জন্য প্রতিদিন নিজেকে প্রস্তুত রাখা এটা হলো তাকোয়া আবু হোরায়রা রাজি আল্লাহ তানহুকে একজন এসে জিজ্ঞেস করল তাকোয়া কি তিনি বলছেন তুমি কি কখন এরকম রাস্তা দিয়ে চলেছ যেখানে কাটা রয়েছে সে বলল হ্যাঁ আমি চলেছি কেমনে চলেছ যে আমি তো সেখানে চক্ষু বন্ধ করে চলতে পারিনি নিজেকে সংযত করে যেখানে কাটা নেই সেই রাস্তা দিয়ে আমি চলেছি তিনি বলছেন এটাই হলো তাকোয়া তার মানে যেই সমাজে আমরা অবস্থান করছি সেই সমাজে অনেক অন্যায় অনেক অবিচার অনেক জুলুম অনেক পাপাচার রয়েছে ওই সমাজেই আমরা অবস্থান করব এই পাপাচারগুলোতে না জড়িয়ে নিজেকে সতর্কভাবে জীবন পরিচালনা করা নিজেকে চালানো সতর্কভাবে আল্লাহ তালা নির্দেশিত পথে এটা হলো তাকোয়া সম্মানিত দিনী ভাইয়েরা মূলত এই তাকোয়া হাসিল হওয়ার জন্যই সুইয়ামকে ফরজ করা হয়েছে ওই দিন ফেসবুকে দেখলাম একজন কোরিয়ান একজন রোজাদার মুসলিম ভাইকে জিজ্ঞেস করল তুমি কি কিছুই খাবে না দিনের বেলায় সে বলল আমি কিছুই খাবে না একটু পানিও খাবে না না পানিও খাবে না আরে ওজু করতে গেলে গোসল করতে গেলে গোপনেও খাবে না কয় না গোপনেও খাবো না তখন কোরিয়ান ওই ভাইটা বলল তাহলে তো বোঝা যায় তোমাদের দেশে তো মানুষ মিথ্যা কথা বলে না তোমাদের দেশে তো মানুষ প্রতারণা করে না তোমাদের দেশে তো মানুষ নিঃসন্দেহে কারোর প্রতি জুলুম বা অবিচার করে না প্রিয় ভাইরা এটাই তো দাবি ছিল কারণ যেই আল্লাহ তালাকে ভয় করে গোপনে এক ঢোক আমরা পানি পান করি না সেই আল্লাহ তালাকে কি করে অরাজি করে অখুশি করে আমরা আরেকজনের অধিকার নষ্ট করব কিভাবে মিথ্যা কথা বলব এটাই মূলত রোজার মাকসাদ যা ওই কুরিয়ান ভাইটা বুঝেছেন কিন্তু আজকে আমরা মূলত সেই লক্ষ্যের সাথে আমাদের কোনো সম্পর্ক নেই আমরা শুধুমাত্র দেহের রোজা রাখছি মনের রোজা ইচ্ছার রোজা নিয়তের রোজা আমরা কিন্তু অনেকেই রাখতে পারছি না তাই আসুন সুইয়ামের যে মাকসাদ যে লক্ষ্য আল্লাহ এবং তার রসুল সোল্লাহ আলিউসাল্লাম আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন আমরা যাতে সেটাকে সামনে রেখে আমাদের সুয়ামগুলোকে পালন করতে পারি আল্লাহ তালা আমাদের সবাইকে তৌফিক দান করুন আমিন ও আখরুদ আওয়ানা আনিলহামদুল্লাহ রবিল আলমিন আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহ বরকাত